Hello and welcome to all students to my YouTube channel Baba Classes. Dear students, today we are going to read another topic of class 11th EVS. Previously, we have that was the structure of an ecosystem, which was a subtopic of our chapter number 2 ecology. और आज हम इसका एक और दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ट्रॉपिक रिलेशंस जिसका पहला पार्ट हमें है फूड चेंज और फूड वेब्स सो स्टार्टिंग विद द फूड चेंज हम सबसे पहले यह सोचने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूट्रिशनल रिलेशंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है किसी भी गिवन इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो ये सब एक सिस्टमैटिक मैनर में लिंक्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फूड और द फीडिंग हैबिट्स जैसे कि अगर एक हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम लेंगे तो जितना भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे हर्ब श्रब्स वो फूड बनाते हैं यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स फिर उन्हें आगे जाके हर्बी वर्ब्स खाते हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं और फिर उन हर्बी वर्ब्स को आगे जाके प्राइमरी कार्निवोर्स खाते हैं फिर उन्हें सेकेंडरी कार्निवोर्स खाते हैं फिर उन्हें टर्शरी कार्निवोर्स खाते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि एक सिस्टमेटिक चेन बनी हुई है टर्शरी कार्निवोर्स को सेकंड कार्निवोर्स नहीं खा रहे हैं हर्बीवोर्स को ऑटोट्रॉप्स नहीं खा रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स को नहीं खा रहे हैं ठीक है तो दिस शोस दैट देयर इज अ सिस्टमेटिक वे इन व्हिच द फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड इन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था लेवल्स इन एन इकोसिस्टम में आते हैं ऑटोट्रॉप्स हिथिरोट्रॉप्स देन वी हैव कार्निवोर्स तो वैसे ही यहां पे भी है और अगर हम नीचे देखेंगे तो जितना भी डेड एंड डीकेइंग प्रोडक्ट होता है और जितना भी इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सोइल में चला जाता है कैसे उन्हें रिड्यूसर्स जैसा कि मैंने पिछली बार बार बोला था रिड्यूसर्स और सेप्टोट्रॉप्स जैसे कि बैक्टीरिया है फंगस है कुछ अलगी है वो उन्हें वापस सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ, कन्वर्ट करके वापस सोइल को दे देते हैं व्हिच अगेन इन टर्न यूज्ड बाय द ऑटो ट्रॉप्स तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस बेसिकली इज व्हाट वी कॉल अ फूड चेन दिस दिस इज अ बेसिक स्कीम ऑफ अ फूड चेन तो अगर हम देखेंगे अह इससे कि फूड चेन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं तो हम कहेंगे द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी इंटरलिंकिंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक सीक्वेंस में चल रही है इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स जो एन क्योंकि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है या फूड खाता है इट यूज इट्स फॉर एनर्जी अगर हर भी उस प्लांट्स को खा रहे हैं तो दे आर यूजिंग इट फॉर एनर्जी वो ऐसे ही मजे के लिए नहीं खा रहे हैं ऐसे ही अगर हर भी वो उसको कार्निवोर्स खा रहे हैं दे आर यूजिंग देयर फूड एनर्जी लाइकवाइज जो प्लांट्स है वो फूड बना रहे हैं वो मजे के लिए नहीं बना रहे हैं दे आर यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी ठीक है तो the sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from the producers through a series of organisms with repeated eating and being eaten it is referred to as food chain yahan pe zaruri bolna hai ki jo food chain hoti hai hamesha straight hoti hai ye piche nahi jaati jaisa ki maine abhi bola herb herbivores ko autotrophs nahi khate hain ठीक है ऐसे ही कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स नहीं खाते हैं तो किसी भी फूड चेन में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमेशा पहली लेवल ऑक्युपाई करते हैं उन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो यूटिलाइज करते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं या हर्बीवोर्स फिर उनकी एनर्जी आगे जाके जैसा कि मैंने अभी बोला प्राइमरी कंज्यूमर्स फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं जो ओमनिवर्स होते हैं जो दोनों प्लांट मटेरियल एज वेल एज एनिमल मटेरियल को खाते हैं तो यहां पे मैं आपको दो फूड चेंज दिखाऊंगा अगर हम लैंड की एक सिंपल फूड चेन देखें तो जो ग्रास है उसे रैबिट्स खाते हैं और रैबिट्स को कैट्स 
कैट्स को फिर वुल्स और वुल्स को टाइगर्स यहाँ पे हम देखेंगे ये ये स्ट्रेट जा रहा है ये वापस नहीं आ रहा है यानी कि रैबिट्स ग्रास को खा रहे हैं लेकिन ग्रास रैबिट्स को नहीं खा रहा है तो ऐसे ही इस एक्चुअली गोइंग स्ट्रेट तो ये जो यहाँ पे हमारी एक चेन जैसी बनती है इट्स कॉल्ड ए फूड चेन और फिर जित जो भी ग्रास है जरूरी नहीं है कि सारा ग्रास रैबिट सी खा जाए कुछ ग्रास डेड भी हो जाता है कुछ ग्रास का एक्सक्लूसिव मटेरियल भी होता है ऐसे ही रेबिट्स कैट्स वोलूस टाइगर्स इनका जो डेड एंड डी मटेरियल होता है वो नीचे जाके डिकम्पोजर्स खा जाते हैं सॉयल में और उसे वापस सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल में बना के वो वापस सॉयल को दे देते हैं जो इंटर्न ग्रास खाता है ऐसे ही अगर हम एक फूड चेन देखेंगे एक एक्वेटिक फूड चेन या जैसे कि एक पॉन्ड की फूड चेन होती है तो उसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं फाइटो या होते हैं रूटेड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स तो उनको खाते हैं आगे जाके प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि प्रोटोजोन्स कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वाटर फ्ली स्नेल्स एट्सेट्रा और उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो है ड्रैगन फ्लाई लावे डैमसल फ्लाई लावे वाटर इंसेक्ट्स या स्मॉल फिश उन्हें जाके लार्ज फिश और फ्रॉग्स खाते हैं और फिर उन्हें आगे जाके स्नैक्स और बर्ड्स खाते हैं और यहाँ पे जितना भी डेड एंडिकिंग प्रोट है वो फिर से जाके बैक्टीरिया फंजे अलगी उसको वापस सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में वापस कन्वर्ट करके वो री होता है फॉर प्रोड्यूसर्स तो यहाँ पे हमें एक चीज़ आती है दैट्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल तो जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक स्टेप है प्रोड्यूसर्स फिर इसका दूसरा स्टेप आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स फिर तीसरा स्टेप सेकेंडरी कंज्यूमर्स फिर चौथा स्टेप टर्सरी कंज्यूमर्स फिर पांचवा स्टेप कॉर्डरी कंज्यूमर्स सो ईच स्टेप इन ए फूड चेन ईच स्टेप इन एवरी फूड चेन ईच स्टेप इन द एवरी फूड चेन या हम कहेंगे द डिस्टिंग सिक्वेंशियल स्टेप इन ए फूड चेन इसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स जैसे कि प्लांट्स पहली ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है फिर यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल है नर्सरी कंज्यूमर्स फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और कोवाटर्नरी कंज्यूमर्स फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है तो अगर हम देखेंगे कि फूड चेन्स की टाइप्स कितनी हैं देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स इन नेचर पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डेट्रीटस फूड चेन सो ग्रेजिंग फूड चेन वो उस फूड चेन को कहते हैं विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन वाई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन बिकॉज बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स इन ग्रास लैंड इको सिस्टम और जो एक्वेटिक सिस्टम होते हैं उनमें फाइटो प्लैंगटन से स्टार्ट होता है तो जो ग्रीन प्लांट्स और फाइटो प्लैंगटन होते हैं वट डू बेसिकली दे डू वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं into carbohydrates using uh, carbon dioxide and water they split uh, carbon dioxide and water molecules they make the carbohydrates using the solar energy to ye jo food chains hoti hain these are directly dependent on the solar radiations iske example hum dekhenge grassland ecosystem mein grasses to insects to frogs to snakes aur in a fir predatory birds khate hain aur jaise hi aquatic ecosystems mein uh, phytoplankton ko zooplankton khate hain fir unne small fish khate hain aur fir unne large fish khate hain aur hum kya kehte hain कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है इसमें जो ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पहला स्टेप बनाते हैं और उसके बाद ये इनका जो प्लांट बायोमास होता है वो हर भी वो खाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स रैट्स माइस ग्रेजिंग कैटल या जू प्लैंगटन एट्सेट्रा और फिर ये आगे जाके ये जो इसका एनर्जी है ये इंटर्न फ्रॉग्स नेक्सप्रेटरी बर्ड्स एट्सेट्रा तक पहुँचता है और इसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ फूड चेन है वो होती है जिट्रीटस फूड चेन तो अनलाइक दिस ग्रेजिंग फूड चेन ये जो डिट्रीटस फूड चेन होती है इट डिपेंड्स अपॉन द डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर इधर इन द फॉर्म ऑफ फॉलन लीव्स और इन द फॉर्म ऑफ डेड एंड डीकिंग प्लांट एंड एनिमल बॉडीज सो दिस इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन तभी हम कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मेटीरियल मैटर एंड नॉट डायरेक्टली ऑन द सोलर रेडिएशन जो डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है इसे हम डिट्रीट्स भी कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है 
वो होता है डेट्रेटस यही डेट एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर तो इसे जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो होता है डेट्रेटिवोर्स या जिन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ये वो होते हैं जिन्हें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ फीडिंग होता है जैसे मैंने आपको पिछली बार ये समझाया था और इस चेन में इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं और फिर उन्हें अगर हम देखेंगे उन्हें हम डिट्रीटस कंज्यूमर्स खाते हैं फिर उन्हें स्मॉल कार्निवोर्स खाते हैं फिर उन्हें लार्जर कार्निवोर्स खाते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम देखते हैं इसकी एक कॉमन एग्जांपल दी थी हेल्ड ही ये विटन 1969 और ओडम ने 1971 में तो साउदर्न फ्लोरिडा जो है वहाँ का जो बैकिश वाटर जोन है उसमें उन्होंने मैंग्रो जो मैंग्रो की फॉलन लीव्स होती है रेड मैंग्रो की जो फॉलन लीव्स होती है और जो और जो डेड बॉडीज होती हैं उस पर रिसर्च की और उन्होंने हमें एक डिट्रीटस फूड चेन की एक बेस्ट एग्जांपल दी तो उन्होंने कहा कि जो मैंग्रो और फॉलन लीव्स और डेड बॉडीज होते हैं तो ये बनाते हैं डिट्रीटस और इन्हें खाते हैं बैक्टीरिया फंगई प्रोटोजुआ एट्सेट्रा और फिर ये जो है ये हैं डिट्रीटी वोर्स और फिर इंसेक्ट्स लार्वे और मोलस्का जो इन बैक्टीरिया फंजे प्रोटोजोआ को खाते वो बनते हैं हमें डिट्रीटस कंज्यूमर्स और फिर स्मॉल कार्निवोर्स में इसमें आता है हमें स्मॉल फिश और फिर उन्हें लार्जर कार्निवोर्स खाते हैं जैसे कि लार्ज फिश या होते हैं फिश ईटिंग बर्ड्स तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेंज या डिफरेंट फूड चेंज अगर हम देखते हैं मैंने आपको यहाँ पे जो फिगर दिया है हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखेंगे तो इसकी हमें तीन चेंज दी हुई है ग्रासेस को इंसेक्ट्स खाएंगे फिर ने फ्रॉग्स फिर स्नैक्स और फिर रेडिएटरी बर्ड्स या ग्रासेस को रैट्स एंड माइस खाएंगे इन एबसेंस ऑफ इंसेक्ट्स फिर ने स्नैक्स खाएंगे और रेडिएटरी बर्ड्स या ग्रासेस को अगर इंसेक्ट्स और रैट्स नहीं खाएंगे तो उन्हें ग्रेजिंग कैटल खाएंगे मवेशी खाएंगे और उन्हें आगे जाके कार्निवल मैमल्स खाएंगे जैसे कि टाइगर एट्सेट्रा ऐसे ही जो इक्वाइट इको सिस्टम है फाइटो प्लैंगटन को जू प्लैंगटन टू स्मॉल फिश टू लार्ज फिश ऐसे ही हमारे पास फॉरेस्ट इको सिस्टम है जो ट्रीज हैं उनको इंसेक्ट्स खाएंगे फिर लीजर्स और बर्ड्स और फिर आगे जाके प्रीडेटरी बर्ड्स और ऐसे ही एक और ट्रीज को मैमल्स खाएंगे हर भी और मैमल जैसे रैबिट है रैट्स है माइस है एट्सेट्रा उन्हें फॉक्सेस खाएंगे फिर उन्हें आगे जाके वोल्वस खाएंगे फिर उन्हें आगे जाके लाइन या टाइगर्स खाएंगे तो ये ये जो ऊपर की हमने चेन्स पढ़ी दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन्स लेकिन नीचे ये जो डेड लीव्स और ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजे और ये आगे जाके डेट्रीटस फूड चेन हमें बनती है जो इससे पहले हमने पढ़ी थी ऐसे ही अगर हम एक डेजर्ट इकोसिस्टम को देखेंगे तो श्रब्स ब्रश श्रब्स बुश ग्रासेस और सम ट्रीज इनको रैड्स एंड माइस खाएंगे फिर उन्हें आगे जाके स्नैक्स और फिर उन्हें प्रेडेटरी बर्ड्स सो दिस अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेजिंग फूड चेन तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ करेक्ट रिस्ट्रिक्स ऑफ ए फूड चेन सो वही से इट इज़ ए न्यूट्रीटिव इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि फूड चेन कुछ भी नहीं है ये सिर्फ इतना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में न्यूट्रिशनल रिलेशन क्या है कौन किसे खा रहा है और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि हमेशा स्ट्रेट होता है ये गड़बड़ या आ, क्या बोलते हैं इसको ये वापस बाई डायरेक्शनल नहीं होते इट्स ओनली यूनी डायरेक्शनल और अगर ये यूनी डायरेक्शनल है तो इसमें यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी भी होगा और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट एज ही एट ईच ट्रांसफर इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्लांट्स से अगर प्लांट्स लेटर सपोज हंड्रेड कैलोरीज बनाते हैं तो आगे जो उनको खाने वाला है हर भी वो उसको उसका सिर्फ टेन परसेंट मिलेगा बाकी एटी टू नाइन्टी परसेंट एज ए हीट चला जाएगा एनवायरनमेंट में यानी कि अगर उसने हंड्रेड कैलोरीज बनाई है तो ये सिर्फ दस कैलोरीज यूटिलाइज कर पाएगा और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स करते हैं ऑक्यूपाई इन डिफरेंट फूड चेन्स अलग अलग फूड चेन्स में अलग अलग लेवल्स पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकंड जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्सरी कार्निवोर्स को यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर ये जो स्नैक्स हैं ये सेकेंडरी कार्निवोर्स पे हैं जब ये फ्रॉग्स खाते हैं और फ्रॉग्स इंसेक्ट्स को खाते हैं जो ग्रास को खाते हैं लेकिन 
एक और फूड चेन भी है जिसमें रैट्स और माइस डायरेक्टली ग्रास को खाते हैं और उन्हें स्नेक्स खाते हैं और यहाँ पे जो स्नेक है ये प्राइमरी कार्नी बनता है ऐसे ही अगर हम ऊपर देखेंगे जो हमारे पास सेकेंडरी कार्नी है और टर्सरी कार्नी वोर में प्रेटरी बर्ड टर्सरी कार्नी में हमें कभी लाइन और टाइगर भी आते हैं स्नैक्स को कभी लाइन और टाइगर भी खा सकते हैं तो या जैसे अगर हम नीचे देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वोल्वस को कभी लाइन और टाइगर्स भी खा सकते हैं लेकिन ये कभी ग्रेजिंग कैटल को भी खा सकते हैं जैसा कि ऊपर हमने लिखा है कार्नी वोर मैमल्स में सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आर ऑक्यूपाइड बाई सिंगल ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन तब और अराइज होती है अगर एक ऑर्गेनिज्म और तो ये जो फूड चेन है इससे हम कुछ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल डिराइव करते हैं जो हमने अभी तक पढ़े तो टू कीप इट शॉर्ट हम कहते हैं कि एक जो कोई भी फूड चेन है इसको बाहर से एनर्जी मिलनी चाहिए आगे जाने के लिए टू सस्टेन इट्स तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास सन होता है और आगे कि जितनी कम जितनी कम लेंथ होगी एक फूड चेन की जितनी कम प्रॉफिट लेवल्स होंगे एक फूड चेन में उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है एक फूड चेन क्यों क्योंकि हमने देखा कि अगर प्लांट्स हंड्रेड कैलरीज बनाते हैं तो प्राइमरी जो कंज्यूमर है जो हर भी वो है वो सिर्फ टेन कैलरीज उसकी यूटिलाइज करेगा और टेन कैलरीज का टेन परसेंट फिर से एक कैलरी बनता है और वो एक कैलरी आगे जाके हर भी सॉरी कार्नी को मिलती है प्राइमरी कार्नी को सो व्हाट हैपन्स इज कि जितना कम एक फूड चेन की स्टेप्स होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लास्ट लेवल तक पहुँचेगी और जितनी ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन में होंगी उतना ही साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा किसी भी पॉपुलेशन का साइज होता है कि जितनी भी ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन में होती हैं जैसे कि अगर हम इस चीज़ को समझने लगे तो लेट अस सपोज कि हमारे पास साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रैट्स ज़्यादा हो गई ठीक है तो अगर आगे जाके इनको कोई खाने वाला नहीं है यानी कि ट्रॉपिक लेवल इस फूड चेन में बहुत कम है तो रैट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी अनटिल एप्रीडेटर कम्स टू ईट दैम और आगे जाके एक और है इन एनी फूड चेन द सक्सेसिव मेंबर्स आर फेवर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज इसका मतलब यह होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उनको खाने वाले जो रैबिट्स होते हैं या रैट्स होते हैं या हर्ब होते हैं वो प्लांट्स से साइज में बड़े होते हैं और नंबर में बहुत कम होते हैं लेट अस सपोज हमारे पास सौ प्लांट्स है एक, एक इको सिस्टम लेकिन हर भी बोल सिर्फ चार या पाँच होंगे और फिर आगे जाकर उनको कार्नी खाएंगे वहाँ पे सिर्फ एक शेयर काफ़ी है एक सेकेंड एक टर्सरी कंज्यूमर काफ़ी है तो जितना हम आगे जाएंगे उतना कम लेवल्स जितना हम आगे लेवल्स में जाएंगे उतना ज़्यादा नंबर कम होते हैं और साइज ज़्यादा होता है ऑर्गेनिजम्स का और कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल ट्रॉपिक लेवल में हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं ये बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स में जा सकता है तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड वेब्स सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड चेन अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फूड वेब्स अगर हम पहले इस डायग्राम को देख लें तो जो ग्रीन प्लांट है इसे अगर हम नीचे देंगे माउस भी खा सकता है और माउस को आउल खाता है और अगर हम देखेंगे माउस को स्नेक भी खा सकते हैं और स्नेक को आगे जाके काइट भी खाती है अगर ग्रीन प्लांट्स को रैबिट्स खाएंगे तो उन्हें रैबिट्स को कैट भी खा सकती है और वही कैट माउस को भी खाती है और उस कैट को लाइन भी खा सकता है ऐसे ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनको गोड्स भी खाती है जिन्हें जैकल खाता है और फिर उसे लाइन खाता है या अगर ग्रीन प्लांट्स को गोट खाएगी तो उसे डायरेक्टली लाइन खा जाता है तो यहाँ पे कितनी सारी फूड रिलेशंस बन रही हैं और कितनी सारी हमारे पास फूड चेन्स बन रही हैं लेकिन ये सारी चेन्स एक टाइम पे को एग्जिस्ट करती हैं कभी माउस को आउल खाता है कभी उसी इकोसिस्टम में इसी माउस को कैट खाती है कभी रैबिट को जैकल खाता है कभी रैबिट को 
कैट खाती है कभी गोट को जैकल खाता है कभी गोट को लाइन खाती है कभी माउस को स्नेक खाता है कभी स्नेक को काइट खाती है एंड ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन द सेम इको सो इसे हम कहते हैं एक फूड वेब तो हम कहते हैं इट्स A food web is a network of food chains which becomes interconnected at various tropic levels so as to form a number of feeding connections among different organisms of a biotic community yani ki ek community mein bahut sari food chains interlink ho jati interconnect hoti hain bahut sare tropic levels pe aur bahut sari feeding connections banati hai to ise hum kehte hain ek food web for example agar ग्रेजिंग कैटल यानी कि गोट लेटस सपोज एबसेंट है एक बायोटिक कम्युनिटी में तो ग्रास को रैबिट भी खा सकता है और अगर वो दोनों एबसेंट है तो उसे माउस खा सकता है लेकिन माउस को आगे जाके जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे देखा दिखाया कि माउस को आगे जाके कैट भी खा सकती है और आउल भी खा सकता है अगर रैबिट एबसेंट है तो माउस को कैट खा सकती है अगर रैबिट प्रेजेंट है तो रैबिट को कैड भी खा सकती है जैकल भी खा सकती है इसे इंटरलाइन खाएगा तो बहुत सारी ट्रॉपिक लेवल्स पे बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती है इन रियल वर्ल्ड एक रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक टाइप की चेन चलती नहीं रहती है अगर एक टाइप की सिंगल टाइप ऑफ फूड चेन चलती रहेगी तो लेवल्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जितने डिफरेंट पॉपुलेशनल लेवल्स वो इंक्रीज हो जाएंगी या डिक्रीज हो जाएंगे जो नेचर के खिलाफ है सो नेचर नीड स्टेबिलिटी इन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑल दॉपुलेट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी वी हैव द फूड वेब्स अब ये जो फूड वेब है इसके हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं हम कहेंगे हमने हमने पढ़ा कि जो फूड चेन्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं लेकिन फूड वेब स्ट्रेट नहीं होती हैं ये इंटरलिंक्ड होती हैं ऐसे ही दूसरा होता है कि यहाँ पे जो फूड अवेलेबिलिटी होती है वो सिर्फ एक टाइप की नहीं होती बल्कि अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं जैसा कि मैं आपको फिर से समझाऊँगा कि यहाँ पर जो कैट है उसको सिर्फ माउस ही खाने के लिए नहीं है उसके पास रैबिट भी खाने के लिए जो जो ग्रीन प्लांट है उसे खाने के लिए सिर्फ गोट उसको खाने के लिए गोट ही प्रेजेंट नहीं है बल्कि रैबिट भी प्रेजेंट है माउस भी प्रेजेंट है और जितनी ज़्यादा अल्टरनेटिव पाथवेज होंगी उतना स्टेबल एक इको होगा और कैसे कि जितनी ज़्यादा पाथवेज होती है उससे एक ये जो हमारा इको सिस्टम है ये ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा मैं बताता हूँ कि अगर एक इको सिस्टम को स्टेबिलिटी के लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन हैं दे शुड रिमेन इन चेक जैसा कि मैंने नीचे लिखा है ओवर चेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द इको सिस्टम सो वट वट डज इट मीन इसका मतलब ये है कि अगर लेटर सपोज कैट अगर माउस की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है नियर एक्सटिंक्ट इट कम्स टू नियर एक्सटिंक्ट तो जो उसको खाने वाला लेटर सपोज स्नेक है या उसको खाने वाला लेटर सपोज कैट है वो अपने जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज करेंगे फीडिंग हैबिट्स चेंज करने का मतलब ये दे विल शिफ्ट ए न्यू प्रे वो रैबिट्स को खाएंगे अगर रैबिट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो रैबिट्स को खाएंगे अगर रैबिट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इन टर्न फिर वो माउस को खाएंगे सो ऐसे एक इको सिस्टम डेवलप भी होता है और ओवर चेकिंग ऑफ पॉपुलेशन और डिफरेंट स्पीशीज भी होती हैं तो लास्टली हम इसमें पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसी सिग्निफिकेंस में आपको अभी पढ़ा चुका हूँ कि जो फूड वेब्स होती हैं ये स्टेबिलिटी देते हैं इकोसिस्टम को जितने भी एनिमल बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो पॉलीफेगस होते हैं पॉलीफेगस का मतलब होता है वो वो एनिमल्स जो एक या एक 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 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि जो कैट है ये रैबिट को भी खा सकती है ये माउस को भी खा सकती है इससे पॉलीफेगस एनिमल ठीक है तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पॉलीफेगस होते हैं तो अगर किसी पॉपुलेशन की किसी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज की डिक्रीज होती है एंटेंजर लेवल तक तो इसके प्रेडेटर्स अगले प्रे पे शिफ्ट करेंगे सो दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इको so dear students it was all about the food chains and food webs if you have any comments or any questions related to this topic please comment them below i will be uh, I, i will answer all of them and don't forget to subscribe